अब आपको मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ दोस्तों जो आपने आज आज से पहले इंटरनेट पे कहीं देखी नहीं होगी देखिए अब डिस्प्ले चेक कैसे करनी होती है ठीक है काफ़ी भाई मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं दुकान वाले भाई डिस्प्ले चेक कैसे करें जो कस्टमर को दोबारा दिक्कत ना आए जय हिंद दोस्तों आज सीखते हैं ओप्पो F9 में फोल्डर डालना या डिस्प्ले डालना या उसे कॉम्बो कर लीजिए देखिए एक बात का आप ध्यान रखिए आपका अगर फ़ोन ऐसे टूट जाए कुछ भी काम ना करेगी खाली नज़र नज़र आ रही लाइट अंदर की डिस्प्ले नज़र आ रही है है ना इस कंडीशन में आप जब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाएंगे ना तो आप उसको फ़ोन दीजिए और बिना खोले उससे प्राइस पता कीजिए उसको बोलिए भाई फ़ोन मत खोलियो मुझे प्राइस बता दे प्राइस क्या है आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ भाई मैं चाहता हूँ आपके पैसे बचें अगर मान लीजिए कई जो बंदे होते हैं ना मोबाइल पर वो ऐसे करते हैं कि आपसे फ़ोन ले लेंगे कहेंगे मैं खोल के देखता हूँ तो खोल के देखने की जरूरत क्या भाई डिस्प्ले टूटी हुई है साफ दिख रही है खोल के देखने की जरूरत खोल वो इसलिए खोलेगा कि वो सारा सामान अलग अलग बिखेर देगा इसका उसके बाद फिर कोई चीज़ें निकाल के रख लेगा बाद में फिर आपको कहेगा कि भाई इसमें तो इतना खर्चा है इसमें तो दो हज़ार लगेंगे तीन हज़ार लगेंगे ऐसे नहीं तो आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ ये वाली कि आप जब दुकान पर जाएंगे ना तो आप सीधा बोलिए भाई डिस्प्ले टूट गई है डिस्प्ले इसकी फिलहाल तो अभी सात सौ की आ रही है तो आप बता सकते हैं कि भाई सात सौ रुपये की डिस्प्ले है दो सौ रुपये लगाने के ले लें कोई बात नहीं मगर मेरे सामने कर दे इसका फोल्डर चेंज ठीक है और अपने सामने कराइएगा दोस्तों काफ़ी भाई दोस्तों मेरा एड्रेस पूछ रहे हैं भाई मैं नहीं चाहता किसी के मुँह से रोटी छीन के खाना आप कहीं भी करा लीजिए अपने नियर बाई किसी भी शॉप पर आप रिपेयर करा सकते हैं बस अपने सामने कराना अगर अपने सामने कराएंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझसे ही काम करा रहे हैं ठीक है अपने सामने कराइए कुछ गलत करने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको गलती जब करता है मोबाइल रिपेयरिंग वाला है ना चोरी जो मोबाइल में करता है ना वो आपका सामान निकालना वगैरह वो जब भी करता है जब आप उसे छोड़ के आ जाते हो उसके पास जब आप उसे मौका दे देते हो करने का अब देखिए ओप्पो एफ है इसको आप खुद से भी कर सकते हैं भाई डिस्प्ले डालनी बहुत आसान है इसमें देखिए एक प्लास्टिक का कोई कार्ड वगैरह ले लीजिए अब देखिए इसके स्क्रू तोड़ सकते मतलब हमारी भाषा में उसको बेहद बोलते हैं कितने ये देखिए दोस्तों निकल के बाहर अब देखिए ये देखो ये मैं मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ ना भाई कि इसके नीचे की पन्नी गायब कर देते हैं लोग बाग भाई मैं झूठ नहीं बोलता मैं रियल बात बताता हूँ ये देखिए आपके सामने सेट खोला मैंने और इसके नीचे जो हीट रेस्टेंट टेप होती है ना वो है ही नहीं इसमें देखिए अभी बताता हूँ देखो बैटरी का पत्ता रिमूव किया ये ग्रीन स्टिकर से मैंने ये देखिए इसके नीचे वो पन्नी है ही नहीं जो हीट रेस्टन टेप मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि सेट गर्म होने लगेगा अगर वो नहीं लगाएंगे तो वो सारी दुकान वाले भाई ऐसे निकाल के फेंकते हैं उसको जैसे एहसान कर रहे हो कस्टमर के ऊपर जैसे काम सीख के उन्होंने बहुत बड़ा एक तीर मार दिया हो भाई कस्टमर का नुकसान करने से क्या मिलता है भाई सामान निकालने से क्या क्या मिलेगा उस पन्नी का तो क्या यूज होगा कुछ भी नहीं देखो ये है ना ये नीचे ये जो पन्नी है हीट रेस्टन वाली अभी दिखाता हूँ आपको ये वाली पन्नी ये पन्नी उतार के ऐसे चर चर करके ऐसे फेंक के मारेंगे वो कूड़े में अब देखिए ये इसका सेंसर का पत्ता ये हटा दीजिए ताकि ये कट ना पाए और ये डिस्प्ले का पत्ता सिर्फ ये रिमूव करना है उसके बाद डिस्प्ले आप जैसे मर्जी निकाल लो क्योंकि खराब तो वो है ही ये देखिए इसमें पानी भी जा रखा है मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि स्टिकर हटा दिया करें या फोल्डर फोल्डर लगाने से पहले ये स्टिकर हटा देना होता है अब देखिए आप एक चीज समझिए आज एक बात बहुत तगड़ी बात आपको बताऊंगा कि देखिए यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है ना जहाँ पे स्टिकर लगा होता है ना अगर स्टिकर लगा छोड़ दिया तो उस जगह से कुछ ना कुछ घुस जाएगा और ये पानी घुस चुका है देखिए इतनी जगह पे यहीं से घुसा है जहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है तो इसलिए स्टिकर याद करके हटवा लिया करें जहाँ भी अपना फोल्डर लगवाएं और जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई देख रहे हैं तो वो भी ध्यान से देखें कि वो स्टिकर याद करके हटा दिया करें वरना भाई इस जगह से पानी चला जाता है जगह दिखती नहीं है खाली मगर पानी जाएगा जरूर वहाँ से ठीक है ये देखिए पानी यहीं से गया ना और कहीं से तो नहीं गया अब देख लीजिए अब मैं तो कल शुरू कई दिनों से वीडियो बनाता आ रहा हूँ ऐसी मगर अब आज लाइव प्रूफ दिखाने का मौका मिल गया तो आज आपने देख भी लिया ऐसा ना करें भाई ये स्टिकर याद करके हटा दिया करें काफ़ी बंदे ये काम करते नहीं है इसको हटाते हैं अब देखिए सबसे पहले किनारियाँ इसकी साफ कर लीजिए देखिए कितना पानी गया अभी ये पानी भी हमें साफ करना होगा ब्रश वगैरह मार लीजिए इस पर फोल्डर लगाएंगे देखिए फोल्डर की मैं ये स्टिकर हटा देता हूँ ये फोल्डर है दोस्तों अब ये जो स्टिकर होगा ना ये तो पन्नी के साथ उतर जाएगा दोस्तों ये जो फोल्डर है ना इसमें देखिए हमें कुछ काम करना होता है लगाने से पहले एक तो ये पन्नी हटानी है ब्लू कलर की ये भी हम निकाल देंगे ये वाला भी हटाना होता भाई ये याद करके हटाना होता है
और एकदम सीधा पकड़ के इसको ऐसे लगा देंगे बस अब फोल्डर हमारा पूरा फ्री हो गया है बिंदास लगाने के लायक हो गया अब हम इसमें पेस्ट लगा देखिए पेस्ट किस तरीके से लगाना पेस्ट आप फेवी बॉन्ड ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं मोची से सिलोचन भी ले सकते हैं आप ऐसी हेल्पफुल वीडियो में बनाता रहता हूँ बहुत काम की बातें आपको बताता रहता हूँ आपके पैसे बचाता रहता हूँ तो एक चैनल मेरा भी ऐड कर लीजिए अपनी खूबसूरत लिस्ट में कैमरे पर है ना भाई हाथ नहीं लगाना आपको ठीक है ये एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ भाई मेरी हज़ारों कमेंट ऐसी आ रखी हैं भाई कि फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था डिस्प्ले डलवानी थी और भाई साहब कैमरा बुलर आ रहा है जब से तो इसीलिए भाई ये उसकी वजह से होता है कि आप उस पर मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं ना हाथ लगा देते हैं कैमरे पर कैमरे पर हाथ नहीं लगाना होता भाई अंदर घुस जाएगा कहीं नहीं जाने वाला ये हिलेगा भी लेगा नहीं फिटिंग होती है अंदर अंदर घुस जाता है आराम से वो इसके कैमरे ऊपर है ना ये यहाँ बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना अगर गलती से आपका हाथ लग जाए तो क्या करें सूखा कपड़ा लीजिए सूखा कपड़ा और वो इसके लेंस पे मारना सूखा कपड़ा सूती कपड़ा ठीक है गीला कुछ नहीं करना है पेस्ट वगैरह कुछ नहीं लगाना उसमें ना तो पेट्रोल लगाना कुछ मत लगाना भाई कैमरा ख़राब हो जाएगा जितना छेड़ा भाई कैमरा ही तो मेन जान होती है इसकी मोबाइल फ़ोन की उसी को ख़राब कर देते हैं लोग फिर बाद में जब कस्टमर जाते हैं उसके बाद कहते हैं भैया तुम्हारा तो कैमरा पहले से ख़राब है ये कैमरा आएगा भैया सात सौ रुपये का आठ सौ रुपये का ऐसे ऐसे ड्रामे मैंने बहुत सारे देखे हैं तभी आप कनेक्ट कर दीजिए उसके बाद ये सेंसर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये भी लगा दीजिए कई मोबाइल रिपेयर वाले तो भाई साहब ये सेंसर ही काट के दे देते हैं हाथ में मैंने बहुत सारे फ़ोन ऐसे खोले हैं जिनके सेंसर के पत्ते कटे होते हैं कस्टमर भी गुस्से में रहता है भैया फ़ोन ठीक करने के लिए दिया था तो सेंसर ही काम नहीं कर रहा जब से वो कह रहा तुम्हारा सेंसर ख़राब है और मैं देखता हूँ तो वो पत्ता ही कटा होता है उसका पता नहीं जानबूझ के ही करते हैं कई बंदे तो ऐसा कि फिर बाद में दोबारा पैसे ले लेंगे कहेंगे कि भैया ये भी ख़राब था इसके भी पैसे दे दो देखिए किनारी किनारी पर लगाया जाता पेस्ट पचास साठ रुपए का पूरा पैकेट आ जाता है स्क्रू का बहुत स्क्रू मत निकाला करें यार काफ़ी बंदे हैं ना पता नहीं क्या स्क्रू को कोई सोने के स्क्रू थोड़े होते हैं जो निकाल के रख लेते हैं वो निकालते इसलिए हैं ताकि फ़ोन ढीला हो जाए और फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम आए ना फिर से पैसे लेंगे यही एक मेन मकसद होता है कई बंदों का दोबारा कई बार पैसे लेंगे जितनी बार कस्टमर आएगा उतनी बार पैसे लेंगे अच्छा अब आपको मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ दोस्तों जो आपने आज आज से पहले इंटरनेट पे कहीं देखी नहीं होगी देखिए अब डिस्प्ले चेक कैसे करनी होती है ठीक है काफ़ी भाई मुझे कमेंट करके पूछ भी रहे हैं दुकान वाले भाई डिस्प्ले चेक कैसे करें जो कस्टमर को दोबारा दिक्कत ना आए ठीक अब देखिए डिस्प्ले चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ काफ़ी भाई पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे कि हमें पता चले कि डिस्प्ले कितने दिन चलने वाली है तो ये देखिए मैं आपको चेक करने का तरीका बता देता हूँ भाई इसका पासवर्ड अब देखिए डिस्प्ले चेक करने का तरीका सीख लीजिए जो मैं जिस तरीके से मैं चेक करता हूँ मैं इस तरीके से चेक करता हूँ भाई साहब के डिस्प्ले में दिक्कत नहीं आती दोबारा ठीक है स्टिकर है ना ये स्टिकर झटके से निकालना है आपको झटके से कोने से उठाना देखिए इस तरीके से ठीक है और ये कब करना है पहले आप कॉलिंग वाला ऑप्शन दबा लीजिए वाइट स्क्रीन कर लीजिए इसकी पूरी ये वाइट स्क्रीन नज़र आ गई ना तो अब ये झटके से निकालिए अगर यहाँ नीला 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 दिखाई दे ना डिस्प्ले पे जैसे स्टिकर हटाएंगे ना वैसे ही नीला नीला अगर आ जाता है देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा इसमें अब देखिए देखिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा नीला नीला अगर ये हटाते वक्त झटके से आपने स्टिकर हटाया ऊपर का और नीली नीली स्क्रीन आ रही है और फिर ठीक हो जाती है अपने आप तो भाई साहब उस फोल्डर को मत खरीदना ये ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया ये भाई कोई बताएगा नहीं इस चीज़ को वो ख़राब डिस्प्ले होती है वो दस पंद्रह दिन चलेंगे उसके बाद डिस्प्ले वाइट हो जाती है या फिर डिस्प्ले के अंदर लाइट वो लाइनें आ जाती हैं ठीक है ये आपको मैंने चेक करना बता दिया बहुत शॉर्ट में बाकी और बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी हैं बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप कभी भी आपके सामने वीडियो आ जाएगी मेरी ये चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं दोस्तों अब मैं ये फोल्डर लगा के दे रहा हूँ ना भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ महीनों महीनों प्रॉब्लम नहीं आ सकती भाई साहब कस्टमर को कस्टमर तोड़ के ही लाएगा सीधी ख़राब करके डिस्प्ले नहीं लाएगा कभी भी तो डिस्प्ले चेक करना तो आपको आता ही है एक आई का नाप पकड़ लीजिए दबा कर रखिए उसको उसके बाद उसको पूरी उंगली को ऐसे ऐसे चलाते रहिए अब देखिए ये इसमें रबड़ लगा देने आपको और रबड़ कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह बीस मिनट लगाएँ बस इससे ज़्यादा मत लगाना भाई मैं मोबाइल रिपेयरिंग जो भाई है ना उनके दुख देखे नहीं जाते मुझसे काफ़ी बंदे होते हैं जो सही होते हैं ईमानदार भी होते हैं यार सारे थोड़ी कोई गलत है ज़्यादातर 
अच्छे ही होते हैं तो उनके साथ ना ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है वो इतना ध्यान दे नहीं पाते रबड़ है ना आप पंद्रह से बीस मिनट तक लगाइए उससे ज़्यादा मत लगाइए भाई चलिए ठीक है वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए भाई हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए काफ़ी काम की चीज़ें आपको बताया करूँगा आपके फ़ोन में कभी भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आपको कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा ना तो किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले से आप पागल बनोगे आपको कोई पागल बनाने की कोशिश भी करेगा ना तो वो समझ जाएगा भाई इस बंदे को नहीं बना सकते ये बंदा टेक्निकल बिट्टू फ़ोन की वीडियो देखता है ठीक है दोस्तों मिलते हो फिर अगली वीडियो में अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए गुड बाय जय हिंद जय भारत